ಹಾಯ್ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಿಂದನಾದ್ರೂ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಕೂಡ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋಬರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಈಗ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಇಂದ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಗಳಿಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಂತರ ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೇವಲ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಓದಿ ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಿದಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಓದಿ ಓದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂ
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದಿರತ್ತೆ ಅದಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ನಂತರ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈಗ ಈಗಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂತರ ಎಂ ಟಿ ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ನವೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನವೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರೆಗೆ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಈ ನವೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಂತರ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೆಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾನಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾನಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾನಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನಪಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾನಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅದಂತರ ರಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತರ ಆಟಮ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಾರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಅದೇ ಅಂತ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವೇಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುವಂತಹ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಮೇತ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೊಂಥರ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸರಿನಾ ಅದೊಂಥರ ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಸ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಬುಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ನೀವೀಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹ